：“我的女儿视我如仇敌，我送她学钢琴。她说，我想让她上台供人取乐，她要和网恋对象奔现，我坚决反对。她说，我限制她的人身自由。她在钢琴大赛上夺得金奖，前途无量，却在公开采访中。”说我只把他当赚钱工具。后来我突发心脏病，他将我的药冲进下水道，说我早就该死。重生回来，我卖掉昂贵的钢琴，停掉他的补课费。我看着他从云端跌入泥潭，无动于衷。他却后悔了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。我睁开眼睛，就收到钢琴老师的消息：“青青妈妈，下半年的补课费该交了，和往常一样，是四万八千元。”还有，他最近是不是有心事？他上课偷偷在底下玩手机，练琴也不认真，布置的练习作业连续两周都没有完成。这样的状态下去。全国钢琴大赛想入围都难，更别提拿奖了。你有空就找他谈谈，让他多上点心。前途最重要。我盯着手机屏幕上熟悉的文字，呼吸微乱。上辈子我也收到了这些消息。当时我找女儿问了情况，才知道她最近在游戏里找了个大她十岁的男朋友，准备奔现。她还未成年。网恋大概率会被骗，我不允许他跳进火坑，然后他就跟我大闹一场，恶狠狠地威胁我说：“不让他谈恋爱，他就不活了。”还用扳手砸坏了刚买来不久的钢琴，那架钢琴近十万，是我送给他的16岁生日礼物。最终结果，我当然还是没同意。我花大价钱维修钢琴，让他卸载游戏。给他交了补课费，每天监督他练习。经过努力，他在半年后的钢琴大赛上获得金奖，受到多位评委赏识，保送知名艺术院校，前途无量。我看着身披桂冠的女儿，感到无比骄傲。没想到，在赛后的采访中，他却声泪俱下的控诉我的罪行。他说：“我是他最恨的人。”他说：“我让他学钢琴，就是想让他上台供人取乐。”他说：“我赶走了他的爸爸和奶奶，不让他和他最爱的亲人们见面。”他说：“我不让他追求真爱，以死相逼让他分手。”他说：“我穷的叮当响，所以把希望全都寄托在他身上，要把他培养成赚钱工具。”他嗓音嘶哑，在场记者无不动容。在电视上看到采访内容时，我怒极攻心，心脏病发作。他就在我的旁边，当着我的面，将我的药全部冲进下水道，神情满是阴毒和大仇得报的快意。吃什么药？你早就该死了！这是我临死之前听到的最后一句话。我的灵魂飘在上空，我看到他哭着拨打120。把我的尸体拉走做无效抢救，在媒体前，他哭得撕心裂肺，赢得无数好感。保送的那所名牌艺术院校破例承诺免他全部学费，还要每年给他发放高达二十万的助学金。著名钢琴家也声称要收他为干女儿，将来准备送他出国深造。很快。他又和离别多年的亲生父亲相认，晒出亲密，获得网友们一片祝福。反观我呢？网友们说我死得好，天道好轮回，都是报应。我的骨灰被随便埋在城郊破败的墓地，各地的网友来旅游，都会吐一口口水作为打卡方式。老公出轨离婚，我怕女儿被小三一家欺负。宁愿净身出户，也要争取他的抚养权。我为了供他学钢琴，白天上班，晚上还要再打两份工。我怕他的天赋被耽搁，重金给他请了最好的老师。我用我这么多年的汗水和心血，将他捧得光芒万丈。
他却转头把我踩进尘埃里。所谓母女之情，不过如此。我打字回复钢琴老师：“对不起，老师，下半年轻轻的补课费我不交了。如果他还想继续学，就让他爸教。既然他从来没有念及我的付出，反倒把我当成仇人，那就算了吧。这辈子我还他自由。”我缓缓呼出一口气，起身环顾四周。这是我上辈子离婚前的房子，和女儿、老公、婆婆同住，一共四口人。此时，女儿在上学，老公出差在外面，婆婆去跳广场舞，还没回来。房子不大，三室一厅，婆婆住一间，女儿住一间，女儿的钢琴和书本占一间。老公公务繁忙，常年出差，很少回家。他回家时会住在婆婆房间，婆婆则是搬过去和女儿一起睡家里最大的床，而我就睡在客厅的沙发床上。白天收回去当沙发，晚上拉出来当床，把我衬得活像个外人。我的个人空间也被挤压的只剩钢琴房的一个小柜门。即使这样。女儿还总嫌我的东西占地方，要把我的衣服全都扔出去。房子是我和老公李岩的共同财产。他出轨后，房子本该是我的，但李岩和小三诡计多端，婆婆也煽风点火。我当时为了争取女儿的抚养权，只能将房子让出去，净身出户，带女儿搬去距离学校很近的出租屋。女儿为此没少跟我闹。她说：“房子本来就应该是李岩的，我要离婚还不自己走，非要拉他一起受苦。”她总骂我私吞抚养费，零花钱给的太少了。可其实李岩根本就没支付抚养费。她觉得我不让她和李岩见面，是怕李岩把她从我身边抢走。可真相是。我不希望他看到李岩和小三婚后幸福美满，还即将拥有千盼万盼的儿子，根本没有把他当回事。他从小认为李岩是对他最好的人，也爱屋及乌，喜欢婆婆。可他不知道，李岩和婆婆一直不满意我生了女儿，没能给他家延续香火。然而，好心当成驴肝肺。我为他付出半生，到头来只能背负误解和骂名，可悲又可笑。不过还好，我重生了。这一世，我还有机会选择我的余生。我打电话联系琴行，登了夏季，准备把新钢琴折价转手。前世，我多年辛辛苦苦攒下的钱，为了给女儿买新钢琴，花得一干二净。女儿原来的钢琴太旧了，总是走音，修很多次也修不好。半年后，她就要参加全国钢琴大赛，能否一飞冲天就在此一搏？我不能让破钢琴埋没她的音乐天赋。可是她呢？我精心挑选的礼物，她说砸就砸了，既然她不要，我就收回。这时候，女儿刚好背着书包放学回来了。他笑得春心荡漾，对手机撒娇着说：“我到家了，哥哥晚点见哦。”见到我后，笑容立马收了回去，眼神厌恶的，仿佛见到了腐烂的死老鼠。此时，我正站在钢琴房，他见状，大声骂道：“你这老女人，在这干嘛呢？又要盯着我弹钢琴了？你恶不恶心啊？我都说了，我不想弹钢琴，不喜欢。”不愿意，你非逼我弹那个破琴。别人家长都那么开明，为什么你就不能？人家放学回家都是自由的，看电视、看小说、打游戏都行。我每天练琴也就罢了，晚上想多玩两把，你还要催我睡觉。虽说已经决定不管女儿，但他的话还是像是刀子戳进我的心窝、哦，让我心里控制不住的抽痛。我还记得女儿小时候对我说：“以后想当个钢琴家的时候，眼里满是憧憬。”李岩不愿意在女儿身上花那么多钱，
，婆婆也骂女儿是赔钱货。只有我顶着被全家人指责的压力，花大价钱送她去学钢琴，就为了帮助她完成梦想。现在却说她不喜欢，说是我逼她弹的。我让他每天晚上练习一个小时，保持手感，只为好好应对全国钢琴大赛，就是剥夺了他的自由了。让他多练琴，去名牌大学，难道不是为他好吗？他玩游戏玩到凌晨两点还不睡，可第二天早上六点就要起床上学。我让他别玩了，快点睡觉，是我错了吗？如今的我不再生气。只觉得无比心寒，我淡淡开口：“你说的对，我以后不会再逼你练琴了。”啊？什么？女儿半信半疑，不敢相信我能说出这样的话。我一字一句重复刚才的话：“我说，我不会再逼你练琴了。不仅如此，其他你不喜欢的任何事情，我都不会再逼你做了。我不会再检查你作业有没有完成。”也不会在你玩游戏的时候催你睡觉。你想谈恋爱，和谁谈恋爱，怎么谈恋爱，我都不会再干涉。我什么都不管你，你爱干什么干什么。从今往后，我会如你所愿，彻底放你自由。我跟他说的很清楚，他能听出来。我这不是赌气的话，更不是激将法，而是真心实意的。他嘴角不受控制的上扬，他问我。我不想上钢琴课了，也可以吗？我笑着回答：“当然可以，我本来也没给你继续交学费。”他脸色微变，似乎觉得哪里怪怪的，但没仔细想。现在在他眼里，争取利益排在第一位。我在游戏里谈了个男朋友，他很爱我。我周末准备跟他见个面，你不会阻止我吧？他又问道。我点头：“当然不会。”我支持你追求真爱。女儿又说了几点，我都一一答应下来，承诺绝对不会干涉。她这才心满意足的回到房间，把书包甩到地上，而后趴到床上，掏出手机打游戏。我好饿呀，晚上想吃溜肉段，快点给我做。她大声说。我充耳未闻，半靠在沙发上联系律师朋友。拟了一份离婚协议，用家里的打印机打出来。今晚老公出差回来，刚好让他签字。至于晚饭，谁爱做谁做吧，反正我是准备点外卖庆祝重生了。女儿打完两局游戏出来，肚子更饿了。她发现餐桌上连个大米饭粒都没有，立刻对我大发雷霆。我说我晚上想吃溜肉段。你没听见吗？不光脑子不好，耳朵也聋了。我低头刷着视频，连个头都没抬。我都说了，我以后不会管你，你饿不饿跟我没关系。他尖声怒骂：“疯了吧，你个老女人！你不做饭，谁做饭？我摊手，谁爱做谁做，反正我不做，给我自己做饭可以，给白眼狼做饭。抱歉，我拒绝。”这时门铃响了，港式碗茶外卖送到家了。在女儿的惊愕和疑惑中，我取回外卖，将饭盒挨个取出：排骨粥、虾饺、黄蟹、黄烧麦、脆皮煎饺，这些都是我平时为了省钱不舍得吃的。他大大咧咧地坐在餐桌对面，哪个是我的？我说，这是我给自己点的，没你的份。他气得眼珠子都要瞪出来了，那我吃什么？你这老女人真是疯了！我就说你怎么突然变性了，结果又是在用激将法逼我练琴，我真是受够了！怪不得我爸不爱回家，根本没人能受得了你。给我钱，我要出去吃海鲜自助。我夹起虾饺放嘴里，吃得津津有味。你爸有钱，管你爸要去。他被我噎得半晌没说出来话。过了一会儿，他掏出手机给李岩打电话：“爸爸，给我转点钱呗，我想出去吃大餐。”那老女人有毛病，不知道抽了什么风，不光不做饭，点了个好吃的外卖还不给我带。
，还说什么再也不管我了啊？真的吗？一会儿是吗？好，我等着爸爸回来。他挂掉电话，得意洋洋的跟我炫耀：“我爸已经下飞机了，待会儿就到家，说给我带好吃的回来。你看看我爸多大方，再看看你，真不知道我爸为啥要找你结婚。人老珠黄的，干那没几个钱的破工作。”整天穿的破破烂烂的，连个扫地大妈都不如。我不禁苦笑。我的工作原本很忙，经常加班到晚上七八点，工资也多。后来生完女儿，我就跟公司申请，换了个上班时间很短但工资很低的岗位，只为了每天能提前回来给女儿准备晚饭。从她刚上幼儿园到现在，一干就是十几年。结果呢？我为了他做出的牺牲，在他眼里根本一文不值。我淡淡笑了一下，摇了摇头，没回应他，就埋头吃饭了。我很久没有单独吃过饭，这样的感觉真奇妙。等我差不多吃完了，女儿已经饿得前胸贴后背，李岩才终于提着行李箱回到家。女儿像个小炮弹一样冲上去，抱住她最爱的爸爸。爸爸，你回来了！这个老女人脑子肯定坏了，竟然不让我吃饭，真是饿死我了！李岩厌恶的看了我一眼，揉了揉女儿头发，轻轻：“让你受苦了，咱不理他，来吃饭。这是爸爸回来路上专门绕路给你买的，是你最爱吃的皮蛋鲜肉馅，快趁热吃啊！”说完，放桌子上一份十块钱的馄饨。女儿惊呼：“哇，谢谢爸爸，我最喜欢爸爸了！”我差点笑出声，还说什么专门绕路，其实就是在小区门口顺手买的罢了。李岩这个人抠门的很，对我和女儿从来不舍得花钱。反观对小三，大牌衣服、包包、化妆品轮番送，几十万的车也说买就买，毫不手软。他但凡每次为女儿花一点小钱，就拼命标榜自己的真诚，争取让每一块钱都有百倍的分量。女儿傻，每次都感激涕零。比如前段时间，女儿过16岁生日时，她送了个88块钱的游戏皮肤。她说：“早知道女儿喜欢玩这个游戏，皮肤也是费了好多时间，千挑万选出来的。”女儿听后高兴的差点没蹦起来，连说好几句“我最喜欢爸爸了”。而我送她的那十万块钱的新钢琴，她根本看都不看一眼，还抱怨我只知道逼她弹琴。趁着女儿吃馄饨，我把李岩叫到茶几旁边，他面露不悦：“找我干什么？我这东西还没收拾呢，晚上还有工作要做。”不知道从什么时候开始，他连跟我说几句话都很不耐烦，生怕我管他要钱给女儿交钢琴费。我叹了口气，把刚打印出来的离婚协议书递给他：“李岩，我们离婚吧。”李岩嘴角一抽，像看精神病一样看着我：“为什么？你是不是真疯了？好好的离什么婚？整那幺蛾子，还不给家里人做饭？”一会儿我妈回来吃什么？她天天跳广场舞消耗体力，你不得多给她准备点补身体的？你就不能像孝顺你妈一样孝顺我妈吗？是不是因为我没陪你才闹的？我工作都那么累了，哪有时间陪你？婚前我都说了，我不喜欢粘人的女人。你不是一直以来都挺让我省心的吗？现在是怎么了？前世，我和李岩离婚是在两个月后。他最开始的确没想跟我离婚，只是单纯享受着婚外情。不曾想，小三两个月后的那天，突然告诉他，孩子已经四个月大了，而且彩超显示是个男孩。若是女孩，李岩还得想想，男孩那肯定要啊。他立马就摊牌，跟我谈离婚了。他知道我看重女儿，就拿女儿要挟我，让我要么选择房子和存款，要么选择女儿的抚养权。我不想闹大
，也不想让女儿知道她一直最喜欢的爸爸。其实出轨养小三，还即将为了儿子不要他了。我实在是怕他伤心抑郁，影响比赛。断送前程，就没打官司，选择净身出户，独自打工赚钱抚养女儿。而且我能想象到，我若是真的把女儿给李岩，那女儿的前程就彻底毁了。以她和婆婆那种重男轻女的思想，不仅不会让女儿继续学钢琴，连大学都不一定让她读。等小三生出儿子后，他们更会厚此薄彼，说不定还会卖女儿换彩礼。因为我知道你有小三了，我直白道。他脸色瞬间变了。你，你别胡说，你有证据吗？我冷笑，这么明显的事，还需要我给证据？找你公司随便问个人不就知道了？不过，既然你想要证据，也可以，我们法庭上见吧。李岩见我动真格，连忙坐到我旁边安抚我：“谭月，你别冲动，咱们坐下好好谈谈，没什么可谈的。”我冷着脸往旁边挪了挪，痛快点，赶紧签了吧。房子存款归我，你净身出户，别逼我闹上法庭，省得到时候一起丢脸。他见软的不行，又板着脸警告我：“谭月。”我劝你想清楚，如果你执意要财产，那女儿的抚养权就归我。果然，他依旧用前世的方法威胁我，但很不幸，他失策了。现如今，女儿对我来说已经是可有可无的存在了。李岩见我不说话，还以为成功夺过了主动权，面露喜色，继续大言不惭道：“你如果愿意放弃财产。”我可以考虑把女儿让给你，我每个月还会给你们五百块钱抚养费，省着点花，足够你们的吃穿用度了。如果不愿意，那别怪我不留情，女儿只能跟我，我可不会给她报那些没用的钢琴班，钢琴我也会转手卖掉。我摇头，不劳烦你，我已经卖了。李岩一愣，啊，不光如此。钢琴课补课费，我也没有续。以后他就靠你了，李岩。我慢悠悠的对他道。李岩嘴张得溜圆，直接猛了。他着实没想到我会这么轻飘飘的放弃平日里捧在掌心的女儿，而且关键是，他根本不想要女儿这个拖油瓶啊！他的脸色变幻莫测，脑海里正高速运转。想找个其他能拿捏住我的东西跟我谈判，可他不知道，当我放弃女儿这个唯一的软肋，我就变得无坚不摧。女儿这时恰好吃完过来，你们在说什么？李岩背后微僵，脸上却努力维持着慈父的笑容。青青，我们没说什么呀，只不过是我直接挑明，我要跟你爸离婚。女儿眼前一亮。惊喜万分，冲上去抱住李岩：“是真的吗？爸爸终于要和这个恶心的老女人离婚了，太好了！我要跟爸爸，才不要跟老女人。”我捂住胸口，尽力让自己呼吸均匀。李岩及时捕捉到我难受的神色，愈发确定我刚才只是在逞能放狠话。他眼珠一转，挑眉对我道：“你真的想好了？你看。”女儿那么讨厌你，我是绝对不会把抚养权给你的，除非你同意净身出户，我才可以勉为其难的把女儿让给你。女儿听了这话，立马不乐意了。爸爸，你在说什么呀？就算他净身出户，我也不会跟他的。我就是想跟爸爸和奶奶一起生活。就算爸爸以后找了新妈妈，我也不会生气的。我会和新妈妈和平相处，好好照顾弟弟妹妹。爸爸，难道你不爱我了吗？你想眼睁睁看着我跟着妈妈过苦日子吗？女儿的话如同道德绑架，压得李岩一时间说不出反驳的话。我凝眸沉思，装作难以抉择的模样，在李岩逐渐期待的目光中，无奈开口：“既然女儿那么喜欢你，那她就跟你吧。”李岩气急。
：“你女儿欢呼雀跃，太好了！你不要我，我还不稀罕要你呢。我要跟着爸爸奶奶过快乐的日子，你就羡慕去吧。”李岩眼珠子瞪着，半晌才憋出一句：“你真的想好了？”我反问：“怎么了？你不愿意养女儿？难道你平时对女儿的好都是装出来的？”女儿厌恶的对我呸了一声。你个恶毒的老女人，别想挑拨离间！我和爸爸的关系，天底下最好了。爸爸，你快说对不对？让我们好好打这个老女人的脸。李岩一噎，只能答：对，对呀、啊，女儿得意洋洋。看吧，你的挑拨是没用的，你就自己当个没人要的失婚妇女去吧。我笑了，将离婚协议再次推到李岩面前。李岩，签了吧，女儿抚养权给你，财产全部归我。从今往后，我们两清。女儿催促，爸爸，快签了吧，我已经对幸福生活迫不及待了。李岩看着协议，脸色越来越沉。财产不可能归你，我摊手，那我只能起诉你出轨，追回你结婚期间赠与小三的全部财产。到时候你分文不剩，名声扫地。我看公司和小三还会不会要你？女儿吃惊，爸，你出轨了。李岩脸都要绿了，但女儿很快就消化了这个事实。没事，爸爸，我支持你追求真爱。我要是你，我也肯定不会喜欢这个管东管西的老女人的，跟她待在一个屋子里，我都觉得窒息。爸爸。财产都给他吧，我们不要了。反正你赚得多，一年半年就赚回来了。而且你想啊，爸爸，你不是给真爱阿姨很多钱吗？你到时候要回来一部分不就行了？咱们根本不缺钱啊，用这些肤浅的财产去换你的最爱的女人和女儿，很划算了吧？李岩听了，差点被背过气去。我也煽风点火。女儿都这么说了，你还在犹豫什么呢？莫非你真是个道貌岸然的伪君子，不打算要她了？李岩被刺激的气血上涌，抓过笔刷刷两下就签完了字，力气大得很，险些把纸戳穿。签完重重把笔一扔，给我养可以，你以后不许找女儿。我笑道：“好啊，都听你的。”我催促他们两个人去收拾东西。争取明晚之前就搬出去。女儿从小到大这么多年，我让她收拾房间，她从来都拖拖拉拉，埋怨东埋怨西的。如今还是头一次收拾房间那么卖力。我倚在门边，看着她整理要带走的物品。小说装了一箱又一箱，钢琴谱和音乐相关的书籍却是半点都没带。看来。他是真的打算放弃钢琴之路了，我感到有些怅然。或许是人生追求不同吧。我小时候喜欢音乐，老师们都说我有音乐天赋，我做梦都想拥有一台属于自己的钢琴。可是我们家穷，父母又极其偏心，弟弟根本不可能送我去补课，更不可能给我买昂贵的钢琴。我就只能举着便宜的小学生竖笛，吹奏一遍一遍又一遍。如今我终于长大了，可以支配自己的收入。我女儿也碰巧遗传了我的音乐天赋，还亲口对我说想学弹钢琴。我当然要尽全力满足，就算被家人反对也无所谓。我看着女儿弹钢琴的模样，我就仿佛看到了我自己十几年前。我为了保护女儿，被沉重的铁盒砸伤了手指，即使恢复，也大不如从前灵活。这辈子都无法演奏任何乐器。我那时觉得，有女儿帮我完成梦想，也是一样的。结果呢？女儿早已把她儿时的梦想抛于脑后，只剩我自己苦苦坚持，还惹人嫌弃。就这样吧，只要她不后悔此刻的选择。就好。门口传来动静，婆婆跳广场舞回来了，见家里堆满东西，连忙问发生了什么。
。女儿开心道：“奶奶，我爸要和那个老女人离婚了，以后我们三个可以开开心心、快快乐乐的过日子了。”婆婆听到这个消息，也喜笑颜开。离婚好，离婚好啊，早该离了。但转念一想，又觉得哪里不对，离婚就离婚，他走他的就好了。你们收拾东西干什么？女儿答：“因为房子和财产都给他，我们搬走去过快活日子啊！”婆婆瞬间变脸，嗓音直接高了八度，大声质问：“李岩，你疯了？你把财产给他干嘛？”李岩闻声快步出来，还没等开口，女儿就对他解释：“这个老女人心机的很，威胁爸爸，如果不给他财产。”他就要把我抢走，爸爸当然不愿意放弃我，宁愿放弃财产。果然，爸爸最爱我了。女儿掐头去尾，张冠李戴，倒是正中我下怀。婆婆差点没被气死，疯了，真是疯了！为什么不要财产？你要它有什么用？只知道赔钱的东西，学个钢琴都那么贵。女儿不满的反驳：“奶奶。”我以后都不会再学钢琴了。婆婆依旧不满，嚷嚷的更大声。原来这赔钱货都是那死女人养，我才没多说什么。现在死女人走了，我们哪里养得了她？女儿逐渐听出端倪，脸红脖子粗道：“我都长大了，不用你们操心了。”奶奶，你这话什么意思？是不是不想要我？婆婆脱口：“当。”李岩立刻打断：“妈，你别管了，字都签完了，就这样吧。你也收拾收拾东西，我们明天搬走。”婆婆冷哼一声，嘴里嘟囔着：“你等着，以后后悔，真是让那个死女人捡了便宜。养这赔钱货，我一分钱都不会花的，就收拾东西去了。”女儿脸色不太好，但还在跟我叫嚣：“奶奶只是刀子嘴豆腐心。”其实还是很爱我的，不像你，心肠都是黑的。我笑了笑，没说话。你那奶奶到底是什么样的人？你就用余生慢慢体会去吧。第二天一早，我和李岩就去领了离婚证。下午，他们的行李就全部搬走了。他们住进以前婆婆和公公住的老房子，四五十年的老小区，顶楼，冬冷夏热。雨天还漏水，女儿嫌弃极了，但想到今后的幸福人生，还是勉强住下了。而我即将开始我的新人生，我将原来的房子出租，用离婚分到的三十多万存款买下一处精装别墅，搬了进去。那处地段荒凉，交通不便，没有学区，鲜少有人愿意在那买房。二百多平的别墅。首付只要二十万，可我知道几个月后，那个小区旁边将建设大型商场，还要增设地铁站，知名小学的分校也要建在附近。到那时，房价会直接翻五倍。处理好这些，我给自己办了健身房和美容院的会员卡，两者加起来的价格还不如钢琴课一个月的学费。前世我为了女儿。过于亏待自己，连衣服都不敢买超过三百块钱的，这辈子我都要一一补回来。公司上层一直很看重我的能力，直到我今后可以全心全意工作后，立刻将我的岗位恢复回来。经过两个月的适应，我就从月薪四千变成了月薪两万。同时，我坚持锻炼和美容。身材和皮肤都变好了，看上去像是年轻了十岁。某日通勤途中，我偶然刷到了前婆婆的朋友圈，她高调宣布李岩要再婚了，结婚对象自然就是前世的那个小三。结婚照里，小三肚子已有轻微隆起，她还说自己要抱孙子了。看来这辈子的时间线和上辈子差不多。我评论了句：“恭喜！”他像是守在手机边上似的，立马回复我说：“你看人家女人肚子多争气，不像你，只能生赔钱货。那赔钱货成年管我要钱。”
，去吃什么烧烤、火锅、日料。你赶紧找时间把那赔钱货领走，我可不养。我淡淡一笑，转手将他拉黑了。这天下班，我毫不手软的吃了顿上辈子不舍得吃的海底捞。回去的路上，经过了女儿的钢琴补课班，我想到或许还有什么费用没结清。储存柜里也可能有没取回的物品，就准备进去问问。接待我的是一个小姑娘，十六七岁，和我女儿差不多大。不过这个小姑娘看着似乎有些面熟，我还没想清楚她到底是谁，她却率先认出我来。谭阿姨，您来啦，您不认识我了吗？我是小鱼呀、啊，我想起来了。这名女孩叫杨小鱼，去年钢琴班入学测验的时候，她和我女儿的座位号相邻。我给女儿报的钢琴班是专门面向每年一度的全国钢琴大赛的，筛选要求非常严格，只有基础好又天赋极佳的同学才能参加。杨小鱼当时是第一名，我女儿是第二名。不过等到正式开课。我却没有再看到杨小鱼。当时我有些好奇，随口打听了一下，才知道是因为他家里不给他交补课费。老师当时还跟我感慨了记几句：“这孩子家里还有个弟弟，父母偏心弟弟，不愿意给他花钱补课，钢琴也不给他买。入学测验还是他背着家里人偷偷报名的。”他平时练习都是借用学校音乐教室，练成这样真是不容易。挺好的苗子，可惜了。音乐这种东西，天赋是一方面，努力是一方面，但家里人的支持也非常重要。任教这些年，我遇到过挺多家里不舍得让孩子学钢琴，最后放弃的。有再好的天赋都没用，只希望这些孩子。在别的道路上也能发光吧。我当时听完，眼睛都酸了。被迫放弃钢琴，我何尝不是其中的一员呢？我问杨小鱼：“你怎么在这里工作了？”他笑得有些勉强。我爸妈欠债，就不让我上学了。我只能在这个补课班打工。幸好老师很照顾我，我闲着的时候可以旁听。没人的时候，还可以借用练习室钢琴，我感觉也挺好的。有的人再苦再难，也要拼了命的向往上爬；而有的人拥有完美的条件、光明的前途，却将机会弃如敝履。我心底微微发烫，就多问了一些他的情况。他家在县城，他原本是住校生，辍学后。只能住在补课班附近十平米的出租屋里。他爸妈为了供他弟弟，让他去打工，每个月给家里两千块钱生活费。可他即使辍学，也不忘抓住一切机会学习最爱的钢琴。联想到他那和我童年相似的经历，我脑海里忽然萌生一个大胆的想法：或许我可以帮助他。我哑声开口。小鱼，如果有机会，你想不想参加四个月后的全国钢琴大赛？全国钢琴大赛拿到名次，不仅有奖金，还有机会被各大音乐院校招走。金奖更是可以直接保送名牌艺术院校。前世，我督促女儿练琴参赛，帮助她拿到了金奖。小鱼在当年入学测验名次就超过了我女儿。如果能好好练习，夺得金奖根本不在话下。他听我提及钢琴大赛，眸子忽的一亮，随即又暗淡下去。我我不行的。我问为什么不行？他低着头跟我说了他的难处。他先前也有参加的意愿，但后来打听后才知道。光是报名费就要两千元，还要准备当天的演出服。他每月工资三千，给家里两千，除去吃住费，最多存下几百块。两千元不知道要攒多久，而且如果不幸没能拿到名次，这些钱就等于打水漂了。生活所迫。
他不敢冒险。听完他的讲述，我反而松了口气。只要是钱能解决的问题，就都不是问题。我安抚性的拍了拍他的肩膀：“小鱼，你放心，这些问题阿姨都帮你解决。你以后就来我家住，我给你安排房间。我离婚了。”我女儿跟她爸生活，家里只有我一个人，你完全可以当成自己的家。我家里刚好有一台新钢琴，我女儿没怎么用过，你可以拿它练习。你不用打工了，回学校上学吧。钱的事我帮你解决。小鱼连连摇头摆手，不行啊，阿姨，那怎么可以？我们无亲无故的，您不用这么帮我。我牵住他的手。也对，既然无亲无故，那你以后赚了钱再还给我就行了。小鱼看着我，眼泪汩汩的往外流。谢谢阿姨，谢谢阿姨，您是我的大恩人，我以后一定会攒钱还给您的。有了我的帮助，他愿意为了自己的梦想再拼尽全力一次。他辞去补课班的工作，并向老师说明了情况。老师说可以让他继续旁听，依然不收钱。我却摇摇头，直接给小鱼交了接下来四个月的学费。回家的路上，我给琴行老板发了消息：“抱歉，之前的登记帮我撤回吧，我不准备转卖了。”对我女儿又弹钢琴了，谢谢老板，他很努力，一定会拿金奖的。小鱼原来的高中不好。我就给他转到了女儿所在的重点高中，但和女儿不同班级，白天上文化课，晚上和周末练钢琴。他头脑聪明，虽然辍学了几个月，但很快就跟上了进度。不光学习，他在钢琴上也非常下功夫。我有一次晚上起夜，发现琴房的灯亮着，过去查看才知道，他竟然在偷偷练琴。他怕打扰我，手指在琴键上翻舞，却没有弹出声。这种行为几乎每天都在上演。很快，他的钢琴水平就远超我女儿前世比赛时的水平，他的文化课成绩也节节高升，不出两个月就达到了年级前十名。这样一来，就算比赛失利，没走成保送名牌艺术院校那条路。也能考上重点大学。期中考试结束，我在校门口等小鱼放学，准备带他吃烤肉犒劳他。不曾想，没等到小鱼，先等到了我的女儿。几月不见，她变丑变胖了许多，皮肤也差得很，脸上满是油光，手上拿着一包辣条，正在大口啃着。从前我都是给他做健康食物。他总是嫌弃难吃，反而喜欢吃不健康的炸鸡外卖和垃圾食品。如今我不管他，他就吃成这样了。算了，人各有命，随他去吧。我没想跟他打招呼，不曾想他在看到我后，竟径直走了过来。他看到我与之前的模样大相径庭，眼里闪过惊艳，但依旧皱着眉问我：“你来这干什么？”你不是答应爸爸以后再也不找我了吗？你忘了后悔抛弃我了是吗？我告诉你，我现在已经跟你没关系了，你休想管我！我淡淡回了句：“我没在等你。”他嗤笑，撒谎：“你不等我等谁？想来看我能不能直说。你要是坦诚点愿意每个月多给我五千零花钱，我或许还能考虑一下跟你走。”听他这话。我就知道他跟着李岩过得不好，他放不下身段，求我带走他，只能用拐弯抹角、阴阳怪气激将法。可惜我听不懂，我摇摇头，太贵了，我养不起。他梗着脖子讨价还价，三千，三千也可以。以前你每个月给我交的破烂补课费都不止三千吧？破烂补课费。对小鱼来说，梦寐以求的学习机会，在你这倒成没用的破烂了。我拒绝的话还没说出口，身后突然传来男人的声音：“小贱人，你跟谁说话呢？”一个男人说着，粗暴的将我挤到一旁。
，脸色很差，好像随时都要打人。这男人身上烟味很重，染着黄毛，头发乱糟糟的，满头全是头皮屑和油，都不知道多少天没洗头了。衣服裤子破烂，有好几处烟头烫出的窟窿。看面相就知道不是什么好人。他抓住女儿的手腕就走。我不是说放学啥也不准干，直接上车跟我回家吗？你是不是又皮痒了？非得打你还老实？我低头一看，女儿的手腕上有好几处淤青，隐约藏在校服袖口下面。听那男人说话时，女儿的身体止不住的颤抖。我知道那是面对家暴男的反应。女儿被拽着踉跄着走出两步，忽然停住。转头大声对我道：“妈，我我想跟你回家。”这个男人就是女儿的网恋对象，比她大十岁，至今还是无业游民，整日混迹网吧，在网上骗小姑娘的钱。男人闻声回过头，甩开女儿，晃晃悠悠走到我面前：“小贱人，这就是你妈，还挺带劲啊！”他歪着嘴，不怀好意的打量我。眼神还时不时往我胸上瞅，我恶心的险些吐出来。妈，求求你了，我不要零花钱了，啥都不要了，你带我回家吧。女儿忽然跪在地上，眼泪大滴大滴往下流。爸爸娶了后妈就变了，对我很不耐烦，一分钱都不愿意给我。奶奶也不管我，天天让我伺候他们。后妈对我也不好，一生气就骂我。我离家出走，和男朋友同居，结果男朋友对我也不好，男人当场踹了他一脚，怒骂道：“你当了老子的女人，一辈子都是老子的女人，老子让你上学就不错了，还想远离老子？你休想，否则老子肯定杀了你！”说完，就一脚接着一脚，发狠的踹他。周围的家长看过来，却大多没什么波动。仿佛这一幕时常发生，有少出家长掏出电话要报警，旁边家长劝导：“别报了，没啥用，之前报过两次，警察都来了，要把男的带走。”结果你猜怎么着？那女孩求警察原谅那男的，说：“报警的人见不得他幸福。”警察当时那尴尬的表情，我到现在都还记得呢。人家家事。咱们就别管了，费力不讨好，我也不禁汗颜。这确实是女儿能干出来的事。男人打够了，就揪起女儿的头发，拖着她往远处的摩托车走去。我的目光追随过去，忽然发现小鱼正远远站在马路对面，躲在路灯柱后面看我们。我失笑，招手让他过来。你站在那边干什么呢？怎么不过来呀？等你好久了，我问他，我不知道您在等我，我以为你在等李青青，不敢过来，怕他生气。小鱼小声嘟囔着解释，余光瞥了女儿和她男朋友好几眼，我无奈的挂了一下他的鼻子，不会的，我和他已经断绝关系了，我现在只把你当女儿，为了庆祝你的好成绩，我今天带你去吃大餐。我牵住小鱼的手。一起离开，谢谢妈妈。他忽然开口，我脚步一顿，嗯，你说什么？小鱼的脸颊红扑扑的，害羞极了。您，您比我妈妈好一千一万倍，我以后可以叫您妈妈吗？我笑了，这也是我一直以来期待的。当然可以，我们牵手过马路，女儿坐着男朋友的摩托车从我们身旁经过。他盯着我们紧紧相握的手，眼里却不再是怨恨，而是悔恨。他这时才相信，我今天真的不是来找他的，也终于知道我是真的不要他了。幸福的日子过得飞快，转眼间就到了全国钢琴大赛前夕。我从健身房出来，竟然偶遇了恰好从隔壁建筑走出的李岩。半年不见。他发福了不少，啤酒肚都出来了。走到近处仔细一看，他的脸色有些发白，眼圈下还有淡淡的乌青。
，不像是没睡好，倒很像是纵欲过度了。可小三明明怀着孕呢。我抬头看到“建筑楼顶洗脚城”三个大字后，心下了然。他诧异的盯着我：“谭月，你是谭月吗？”我礼貌的点头，抬步就要走。他冲上来就想要抓住我的胳膊，我眼疾手快避开，往后退了几步，拉开距离。有什么事吗？我问。他眼里满是惊喜和欣赏。老婆。你怎么突然变得这么漂亮？我都差点认不出来了。我纠正他：“我不是你老婆，你老婆另有其人，请不要骚扰我。”谢谢。他扯了扯嘴角，自顾自的跟我诉苦：“你可别提了，我现在的老婆一点家务都不会做。”青青离家出走之后，他天天跟我妈吵架，摔碗摔碟子，把家里搞得乌烟瘴气。我一要出差，他就跟我闹，我就只能换个清闲的岗位。结果呢，上个月公司那个岗位裁员，我被开除了。我没敢跟家里那两人说，我怕他们又跟我闹。我现在才知道你有多好，什么都依着我，从来不用我操心，家务也做得好。老婆，你愿意回来吗？他真诚地看着我，眼里满是希冀。我只觉得一阵反胃，我冷声道：“我变漂亮了，是因为我不再为你们一家子白眼狼操心。你不再喜欢小三，是因为他参与到了你生活中的鸡毛蒜皮。恕我直言，你这种毫无同理心、自私自利、道貌岸然、责任感全失的男人，我多看一眼都觉得恶心。你刚刚说的那些。”我录下来传给你老婆了，不屑。在他的震惊和错愕下，我大步流星的转身走了。后续再怎样，我根本没兴趣知道，因为他们那些人对我来说，早已是生命中可有可无的尘埃。全国钢琴大赛如期举行，我坐在观众席，看着身穿白色蓬裙的杨小鱼缓缓走到台前，于钢琴处落座。流畅的乐章从他的指尖倾泻而出，洁白的钢琴，洁白的衣服，就好像我们的梦想一般纯净无瑕。恍惚间，我仿佛看到了一只通体雪白的天鹅，挣扎着冲出牢笼，随着乐曲的高昂展翅高飞，飞到天际。它在挣扎中掉了羽毛，染了鲜血，但它从始至终都是那只骄傲的白天鹅。我不知不觉间泪流满面。评奖结果很快出来，杨小鱼拿到了有史以来最实至名归的金奖，其余全部选手都被他碾成渣渣。评委席上，一位知名的国际钢琴家深受感动。他说：“他的曲子里仿佛有灵魂，想要破例收他为徒，除去名牌院校。”许多国际学院也向他抛出橄榄枝，从此他前途坦荡，未来光芒万丈，随时可以远走高飞，永远告别他那吸血一家人。主持人请他发表获奖感言，他只用一句就寥寥略过了他的努力，剩下的全是在感谢他最爱的妈妈为他的付出。主持人请我上台讲话。我真诚地发表了此刻的感慨。或许每个人的人生中都会有至暗时刻，但只要熬过去，往后都是光明坦途，追求梦想，拥抱幸福，什么时候都不算晚。正文完，李青青番外，我妈火了。老旧的电视滋滋作响，上面正播放着有关我妈的新闻。他在全国钢琴大赛的颁奖典礼上说了两句话，在网上广为流传，激励了无数奋力备考的高三生。就连我同学都激动地给我打电话，说羡慕我有这样好的妈妈，说她漂亮又有内涵，说话蕴藏着正能量。我回应他，也觉得我妈妈很好。可是我妈妈已经不要我了。此时。高考已经结束三天了，但我丝毫没有放松的感觉，因为我根本没参加过高考。
我摸了摸我已经显怀的肚子，无声的叹了口气。短短几个月，我好像变老了几十岁。天已经黑的彻底，男朋友还在外面喝酒，不知道几点才会回来。就算回来，也只知道耍酒疯，打我踹我，好几次都险些给我打流产。我有时候想着，他要是真给我打死了就好了，我就不会再这样痛苦。我垂眸。看向地上的药瓶，药瓶已经空了。我刚才吃了整整一瓶的安眠药，现在眼皮已经开始打架了。我提起精神，拿出摔成破烂、勉强能用的手机，一遍一遍回放杨小鱼参赛和颁奖时的视频。冥冥中有一种奇怪的感觉，我总觉得这一切本该是我的，拿金奖的是我。被保送的是我，当妈妈的女儿的是我，都是我。可为什么不是呢？是从什么时候开始变的呢？可能是我开始嫌弃她那总是脏兮兮的围裙的时候，可能是我觉得她总唠叨，让我好好学习、好好练琴，很烦人的时候，可能是我逐渐厌倦了她的平凡的时候，我的脑子越来越麻木混沌。已经几乎不会思考了。我终于要解脱了。我努力勾起一抹微笑，慢慢的合上眼睛。一切都太迟了，我的人生烂得彻底，无法挽回了。我只希望来生再见到妈妈时，她可以原谅我，然后对我说一句：“青青，开饭了。”以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。